ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു പാരൻ്റ് എൻ്റെ നമ്പർ കളക്ട് ചെയ്ത് എന്നെ വിളിച്ചു അവരുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് അവരുടെ പ്രശ്നം ഇതാണ് കുട്ടി വീട്ടിൽ പഠിക്കുന്നില്ല ഇപ്പം ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആണല്ലോ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടി പഠിക്കുന്നില്ല നെവർ മൈൻഡ് ആണ് പഠനത്തിനോട് യാതൊരു താല്പര്യമില്ല ലേണിങ് നടക്കുന്നില്ല സ്റ്റഡീസ് നടക്കുന്നില്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് തന്നെയാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കുട്ടികളുടെ പഠന നിലവാരം കൂട്ടാം അതല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ എങ്ങനെ നമുക്ക് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വീട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അല്ലെ വീട്ടിലെ കുട്ടികൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്ന വിഷയമാണ് വിരാ സൊല്യൂഷന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിന് ഏവർക്ക് സ്വാഗതം എന്നാൽ പിന്നെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാം എല്ലാ പാരൻസും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കുട്ടികൾ നന്നായി പഠിക്കണം മുന്നോട്ട് വരണം സ്കൂളിൽ അക്കാദമിക്ക് ലെവലിൽ നല്ല പെർഫോമൻസ് കാഴ്ച വെക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഏതൊരു പാരൻ്റ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുക പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലാസ് കേൾക്കുകയും പഠിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് പക്ഷേ കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് അവരുടെ ഹാപ്പി സോണിലാണ് അതുകൊണ്ട് ലേണിങ് നടക്കുന്നില്ല സ്റ്റഡീസിനോടൊരു താല്പര്യമില്ല കളിക്കാൻ കൂടുതൽ താല്പര്യമാണ് പലയിടത്തും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നം കാണാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പല വീട്ടിലും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നം കാണും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന അഞ്ച് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള താല്പര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിലൊന്നാമത്തെ ഡെവലപ്പ് ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓഫ് എൽ എസ് ആർ ഡബ്ല്യു കുട്ടിക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് എൽ എസ് ആർ ഡബ്ല്യു ലിസണിങ് സ്പീക്കിംഗ് റീഡിങ് റൈറ്റിംഗ് ആണ് കേൾക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സംസാരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വായിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക എന്ന് പറയും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യം വരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു റൂമാണെങ്കിൽ ആ റൂമിന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവിടെ പലതും ഉണ്ടാവുക ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന പല ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാവും അതെല്ലാം മാറ്റി അവിടുന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ റൂമിന് കുട്ടിക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആ റൂമിൽ നിന്ന് കുട്ടി കേൾക്കണം അവിടെ നിന്നായിരിക്കണം കുട്ടി കാണേണ്ടത് അവിടെ നിന്നായിരിക്കണം കുട്ടി പഠിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് തന്നാലെ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു മൂഡ് വരും അതുപോലെ തന്നെ ഈ നെവർ മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒഴിവാക്കി കിട്ടും കുട്ടി പലയിടത്ത് പോയി പഠിക്കുന്നതിനുപരി ഒരു റൂമിൽ തന്നെ ആണെങ്കിൽ നല്ലത് ഇപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഡൈനിങ് ഹാളിൽ കുട്ടി കേട്ടു നാളത്തെ ക്ലാസ് അപ് സ്റ്റാറിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ക്ലാസ് ഡ്രോയിങ് റൂമിലാണ് അങ്ങനെ വരാതെ ഒരു റൂമിൽ തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താൽ നല്ലതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ കുട്ടിക്ക് പഠന നിലവാരം കൂട്ടാനും പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടിക്ക് പഠിക്കാനുള്ള താല്പര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽസ് വീട്ടിൽ മൂന്ന് കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് കുട്ടികളും ഒരേപോലെയല്ല അവർ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഓരോ കുട്ടിക്കും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും അവരുടെ ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഒരു കുട്ടി കേൾക്കാൻ കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു കുട്ടി കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കും അപ്പം പല രീതിയിലുള്ള പറയുന്ന ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഉണ്ട് അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതായത് ഒരു കുട്ടിക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി സൂട്ടാന്ന് പഠന ശൈലി ഏതാണ് എന്ന് കണ്ടെത്താം അത് അവർക്ക് അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അതിനോട് അവർ കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണിക്കും ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് വിഷ്വൽ അത് കുട്ടികൾക്ക് കാണുമ്പോഴാണ് അവർ ആ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത് ടി വിയിൽ കണ്ടാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്താണ് ആ പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ആ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മൊബൈലിലോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ അവർ അത് കാണുമ്പോൾ അതവർ തന്നാലെ പഠിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പഠന വിഷയം കണ്ട് പഠിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ഓഡിറ്ററി ഈ പറയുന്ന കാറ്റഗറി ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കേൾക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവർക്ക് കാണണ്ട അവർക്ക് കേട്ടാൽ മതി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരെന്താണ് അത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അത് മെമ്മറൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതിൽ മൂന്നാമത്തെ വെർബൽ വെർബൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലുള്ള
ആ പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അവൻ എത്രത്തോളം ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ എക്സാമിന് വേണ്ടി അവൻ എത്ര പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു എന്തെല്ലാം പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു അങ്ങനെ ലേണിംഗിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഒരു മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടും അവർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള താല്പര്യം കൂടും പെർഫോമൻസിന് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അഞ്ചാമത്തെ ഫോളോ ഡെയിലി റൊട്ടീൻ കുട്ടി സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഏതെല്ലാം റൊട്ടീനാണ് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നത് ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് അവന് ഓരോ ഡെയിലി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ എപ്പോഴും ചെയ്യണം കുട്ടി ഇപ്പോൾ വീട്ടിലാണെങ്കിലും കുട്ടി എന്താണ് രാവിലെ എത്ര മണിക്കാണ് സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് അവന് എണിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു അതേ സമയത്ത് എണിക്കണം ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട സമയം അതേ സമയത്ത് കഴിക്കുക അതായത് ഡെയിലി റുട്ടീൻ എന്തൊക്കെയാണ് അവന് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നത് ആ റുട്ടീൻ എന്ത് ചെയ്യണം കൃത്യമായി ഫോളോ ചെയ്യണം അതിൽ യാതൊരു രീതിയിൽ വ്യത്യാസം നമ്മൾ വരുത്താൻ പാടില്ല ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലായി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ ഈ പറയുന്ന പഠന നിലവാരം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും പഠനത്തിനോട് നല്ല താല്പര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് പറ്റും ബിനാ സൊല്യൂഷൻ്റെ ലൈഫ് സ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള